அன்புமிக்க சகோதரிகளே சகோதரர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் தொடுத்துறை மடிக்கணினி மற்றும் இணையதளம் வாயிலாக போட்டி தேர்வுகளுக்கு தயாராக வந்திருக்கும் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன் இனி வரக்கூடிய நாட்களில் நம்ம இந்த சேனலில் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒன் கொஸ்டின் மெனி ஆன்சர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு புது எபிசோடை தொடங்கியிருக்கிறோம் இனிமே இதை தான் நம்ம டெய்லி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அது என்ன ஐயா ஒன் கொஸ்டின் மெனி ஆன்சர்ஸ் வழக்கமாக கேள்வி ஒன்றாக இருந்தால் விடை ஒன்றாகத்தான் இருக்கணும் அப்படி தானே ஆமாங்க ஒரு கேள்வி கேட்டால் அதுக்கு ஒரு பதில் தான் இருக்க முடியும் ஒரு கேள்விக்கு நிறையா பதில்கள் இருக்கலாம் ஆனால் எல்லாமே சரியான பதிலாக இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது பல தவறான பதில்கள் அதில் உள்ள அடங்கி இருக்கும் இல்லையா ஆமாம் அப்போ தவறான பதில்கள் அடங்கி இருந்தால் அதை நம்ம பதிலாகவே ஏற்றுக்க மாட்டோம் அது வேறு அப்போ ஒரு கேள்விக்கு ஒரு பதில் தான் இருக்க முடியும் ஆனால் இனிமேல் நாம் பார்க்கக்கூடிய எல்லா கேள்விகளிலும் பல ஆன்சர்ஸ் இருக்க போகுது அப்படி இதுவரை டிஎன்பிஎஸில் கேட்கப்பட்ட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து ஒவ்வொரு கேள்விகளாக நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்க்க போகிறோம் அந்த வரிசையில் இன்றைக்கி நம்ம ஐஎன்எம்ல வந்து ஒரு கொஸ்டினை டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ஒரு கொஸ்டின் எடுத்து அந்த கொஸ்டின் ரிலேட்டடாக அந்த கொஸ்டின் வேறு எப்படி இல்லாமல் கேட்டால் எப்படிலாம் ஆன்சர் பண்ணலாம் ஆப்ஷன்ஸில் இருக்கிற மற்ற ஆப்ஷன்ஸுக்கு என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னு டீட்டெயிலாக இந்த தமிழில் சொல்லுவாங்க இல்லையா அக்கு வேறு ஆணி வேறு அப்படின்னு அது மாதிரி ஒவ்வொரு கொஸ்டினையும் அக்கு வேறாக ஆணி வேறாக நம்ம பிரிக்க போகிறோம் சரிங்களா வாங்க சார் இன்றைய பதிவுனுடைய ஒரே ஒரு கேள்வி என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அருமையான கேள்வி ஐயனம்லேருந்து நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க பொதுவாகவே இப்போ வரக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே இந்த மாதிரி ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸாக தான் கேட்குறாங்க ரெண்டு மூணு நாலு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்படி நம்மளும் ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் த ப்ரெசிடென்ட் ஆஃப் சூரத் காங்கிரஸ் இன் நைன்டீன் ஓன் செவன் வாஸ் ராஷ் பிஹாரி கோஸ் சரி அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் த ப்ரெசிடென்ட் ஆஃப் லக்னோ காங்கிரஸ் In 1916 was A. C. Majumdar. Which of the statements given above is or incorrect? I will tell you about this. In the question, I will tell you about many students. I will tell you about the first statement, second statement, two of them are correct. Both one and two of them are correct. I will tell you about the question. ஒருவேளை நீங்களும் அதில் ஒரு ஆளை கூட இருந்திருக்கலாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறதுல கூட என்ன சார் மிஸ்டேக் பண்ணுறோம் நம்ம முதல் மிஸ்டேக்கு இது இன்கரெக்டுன்ற வார்த்தையே பார்க்க மாட்டோம் சார் முக்கியமான அந்த வார்த்தை தான் சரிங்களா எஸ் தமிழில் கூட அழகாக தவறானதுன்றத பார்த்துருவோம் ஆங்கிலத்தில் பாருங்கள் ரெண்டே ரெண்டு எழுத்து தானே எக்ஸ்ட்ரா வாசிக்கிறப்ப விச்சாதா ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கிவன் அபோ இஸ் ஆறு கரெக்டே வாசிச்சு தப்பாக ஆன்சரை போட்டு வந்துடும் அந்த மாதிரி தப்புகளை பண்ணிடக்கூடாது சரி கொடுத்துக்க ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே சரியா எஸ் முழுக்க முழுக்க சரி த ப்ரெசிடென்ட் ஆஃப் சூரத் காங்கிரஸ் நைன்டீன் ஆர்ட் செவன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் சூரத் மாநாட்டில் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் ராஸ் பிகாரி கோஸ் இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இதே ரெண்டு மூணு கண்டெண்டாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல பேர்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் ராஸ் பிகாரி கோஸ் என்ன சார் ராஸ் பிகாரி கோஸ் ஏன் இவ்வளோ தெளிவாக வாசிக்கிறீங்க ராஸ் பிகாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற யாரும் இருந்தார்களா எஸ் ராஸ் பிகாரி போஸ் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் இந்த ராஸ் பிகாரி போஸ் அப்படிங்கிறவர் யார் அப்படின்னா டெல்லி கான்ஸ்பிரசி கேஸோடு தொடர்புடையவர் அப்போ டெல்லி சதி வழக்கு இந்த டெல்லி சதி வழக்கோடு தொடர்புடையவர் யார் அப்படின்னா அவர் தான் இந்த ராஸ் பிகாரி போஸ் சரி சார் இங்கே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ராஸ் பிகாரி கோஸ் அப்படின்னு இவரை பற்றி ஏதாவது தெரியுமா இல்லை நாம் தெரிஞ்சுக்கணுமா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நமக்கு தேவைப்படுற மாதிரி கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் இந்த ராஸ் பிகாரி கோஸ் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் காங்கிரஸின் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுறார் ஏன் சார் அத்தனை கூட்டம் இருக்குது அத்தனை கூட்டத்தில் இருக்க தலைவரையும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோமா அவசியமே இல்லை முக்கியமான கூட்டங்கள் அந்த கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் அந்த கூட்டத்தில் இருந்த தலைவர்கள் எந்த ஊரில் அந்த கூட்டம் கூடியது இதை மட்டும் படித்தாலே போதும் அப்படி இருக்கிறப்ப ராஸ் பிகாரி கோஸ் நைன்டீன் நாட் செவன் சூரத்தில் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுறார் 
இந்த செஷன் ஏன் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அப்போ கொஞ்சம் வரலாற்றில் பின்னாடி போய் பார்க்குறோம் முதல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் கூட்டம் நடை நடைபெற வேண்டிய ஊர் எது அப்படின்னா பூனா அப்போ உண்மையில் இந்த பூனாவில் தான் கூட்டம் நடைபெற வேண்டும் ஆனால் என்ன பண்ணிட்டாங்க பூனால இருக்கிறத மிதவாதிகள் ஒன்று கூடி எல்லாரும் பேசி பூனால நடந்துனா அது வந்து திலகரோட கோட்டை இல்லையா பாலகங்காதர திலகர் அவரோட கோட்டை தாங்க பூனா அதனால பூனால நடத்தினா திலகர் ஜெயிச்சிருவாரு அப்போ இருக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி சூரத்துக்கு மாத்துறாங்க அப்ப சூரத்துல யார் ஜெயிக்கிறா அப்படின்னு பார்த்தா சூரத்துல காங்கிரஸ் தேர்தல் நடைபெறுகிறது அது எப்படி காங்கிரஸ் தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அப்படின்னா எலெக்ஷன்ஸ் வச்சு தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க காங்கிரஸ்க்கு தலைவரை எலெக்ஷன்ஸ் வச்சு ஸோ அப்போ காங்கிரஸ்ல ரெண்டு முக்கியமான கேங் இருக்கிறாங்க சார் சரிங்களா ஸோ ஒரு கேங் பேர் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் சரிங்களா இன்னொரு கேங் பேரு மாட்ரேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது என்ன சார் மாட்ரேட்ஸ் அப்படின்னா மிதவாதிகள் அப்படின்னு எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் அப்படின்னா தீவிர தேசியவாதிகள் அப்படின்னு நம்ம ரெண்டு விதமாக இவர்களை நம்ம சொல்றோம் சரிங்களா ரைட் ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் தீவிர தேசியவாதிகள் இவர்கள் சார்பாக இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழுதலில் போட்டிட்டவர் யாருன்னா லாலா லஜபதி ராய் போட்டிடுறாரு சரிங்களா மாட்ரேட்ஸ் இந்த மிதவாதிகள் சார்பாக யார் போட்டிடுறா அப்படின்னா இந்த ராஸ் பிஹாரி கோஸ் போட்டிடுறாரு இப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்டுடைய ஒன் ஆஃப் த லீடர் தான் அந்த திலகர் அப்போ பூனால நடத்த வேண்டிய கூட்டத்தை இந்த மிதவாதிகள் மாட்ரேட்ஸ் தான் சூரத்துக்கு மாத்துறாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஏன் சூரத்துக்கு மாத்துறாங்க இந்த மாட்ரேட்ஸ் மிதவாதிகள் ஜெயிக்கணும் மிதவாதியை சார்ந்தவர் தான் காங்கிரஸ் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இவங்க பூனாவை விட்டுட்டு சூரத்துக்கு மாத்துறாங்க ஆப்வியஸா அவங்க எதிர்பார்த்த மாதிரியே இந்த மிதவாதிகள் சூரத் மாநாட்டில் ஜெயிச்சு விடுகிறார்கள் ஜெயிச்சாச் சரி அப்புறம் என்ன ஜெயிச்சுட்டா வெற்றி தானே சார் இதுல என்ன இருக்குது அப்படின்னா இங்கேதான் ஒரு ட்விஸ்ட் நடக்குது அப்ப இந்த சூரத் மாநாட்டில் ஜெயிச்சது யார் அப்படின்னா ஜெயிச்சது இந்த மாட்ரேட்ஸ் இந்த சூரத் மாநாட்டில் காங்கிரஸ் ரெண்டா உடையுது அதான் நம்ம சூரத் ஸ்பிளிட் அப்படின்னு சொல்றோம் நிறுத்துங்க என்ன இப்போதான் மாட்ரேஸ் ஜெயிச்சாங்கன்னு சொன்னீங்க திடீர்னு உடையுதுன்ட்டீங்க எதுக்காக உடையுது நமக்குலாம் ஒரு கேள்வி வரும் இல்லையா நிறைய பேர் என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா இந்த சூரத்தில் காங்கிரஸ் ரெண்டாக உடஞ்சதுக்கு காரணம் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அதாவது இந்த தீவிர தேசியவாதிகள் உண்மைதான் இந்த எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் தான் காரணம் இல்லையா ஆ அப்படி தானே ம் அவங்க தான் காரணம் என்ன காரணம் ஐயா இந்த மாட்ரேட்ஸ் அவங்க ஜெயிச்சதுனால எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் கோவப்பட்டு இவங்க உடனே காங்கிரஸ் தான் வெளியே போட அப்படின்னு பண்ணிட்டாங்க இப்படி தான் பாதி பேர் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் மைடியோ பிரதோஷன் சிஸ்டர்ஸ் காரணம் அது கிடையாது வேற என்ன தான் காரணம் சார் அப்போ எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் மாட்ரேஸ்ட்னு ரெண்டு டீம் இருக்கிறாங்கப்பா தர்ம யுத்தம் டீம் மாதிரி ரெண்டு டீம் இருக்கிறாங்க இப்போ இந்த மாட்ரேஜ் ஜெயிச்சதுல எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இந்த மாட்ரேஜ் ஜெயிச்சு ராஸ் பிஹாரி கோஸ் தலைவர் ஆயிட்டார் இல்லையா இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா ஃபெரோஷா மேத்தான்னு ஒருத்தர் இருக்கிறார் இந்த ஃபெரோஷா மேத்தா இந்த ஃபெரோஷா மேத்தா இவருடைய தூண்டுதலின் பேரில் என்ன பண்றாரு இந்த ராஸ் பிஹாரி கோஸ் அப்படின்னா ஒரு முக்கியமான சம்பவத்தை நடத்திடுறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு அதாவது போன வருஷம் அவங்களுக்கு போன வருஷம் சரிங்களா கல்கத்தாவில் ஒரு கூட்டம் நடைபெற்றது காங்கிரஸ் மாநாடு இந்த கல்கத்தா மாநாட்டில் தலைவராக இருந்தவரும் தாதா பாய் நவ்ரோஜி தான் அவரும் மாட்ரேட்டு தான் மிதவாதி தான் சரிங்களா கல்கத்தா மாநாட்டில் இவர் தான் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் சரி இந்த கூட்டத்தில் ஒரு நாலு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணுறாங்க நாலு தீர்மானங்களை நிறைவேற்றுகிறார்கள் அப்போ சுதேசி இயக்கம் அந்நிய பொருட்களை புறக்கணித்தல் அந்நிய கல்வி நிறுவனங்களை புறக்கணித்தல் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நான்கு விஷயங்களை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் நான்கு விஷயங்கள் சரிங்களா ஆமாம் அந்நிய பொருட்களை புறக்கணிக்கணும் தாய்மொழியிலேயே கல்வி கற்க வேண்டும் அந்நிய கல்வி நிலையங்களுக்கு போய் நம்ம கல்வி கற்றுக்கொள்ளக்கூடாது 
சுதேச பொருட்களை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் இந்திய பொருட்களை மட்டுமே உபயோகிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நான்கு தீர்மானத்தையும் இந்த ராஸ் பிகாரி கோசு வந்தோடையே இந்த ரால் ரெசல்யூஷனும் செல்லாது அப்படின்னு சொல்லிடுறார் இது செல்லாது இது ரத்து பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி இனிமே இது செல்லாது இது முற்றிலும் ரத்து செய்யப்படுகிறது அவ்வளோதாங்க அது கேன்சல் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த நாள் ரெசல்யூஷனையும் கேன்சல் பண்ணிடுறார் யோசிச்சு பார்த்தா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு டிசம்பர் கல்கத்தாவில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் வச்சு தான் நம்ம முடிவு பண்ணுறோம் நாலு தீர்மானத்தையும் ஒரு வருஷமாக காங்கிரஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்துருச்சு இப்ப போய் சம்பந்தமே இல்லாம போன வருஷம் போட்ட தீர்மானம் எல்லாம் ரத்துப்பா அப்படின்னு சொன்னா அப்போ எந்த கட்சியா இருந்தாலும் கோபம் அடையத்தான் செய்யும் ரொம்ப மிகப்பெரிய கோபம் அடைச்சிடுறாங்க சப் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் கொந்தளிக்கிறாங்க யோ என்ன ஒரு வருஷமா எவ்வளவு நாள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்து திருடு திருப்புன்னு போய் இது செல்லாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதெல்லாம் முடியாது என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்க காங்கிரஸ் என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படிலாம் சொல்லி எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் கோபப்படுறாங்க சண்டை போடுறாங்க இதன் விளைவாக என்ன ஆகுது அப்படின்னா காங்கிரஸ் இரண்டாக உடைகிறது பாருங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஐந்து டிசம்பர் இருபத்தி எட்டில் உருவாக்கப்பட்ட காங்கிரஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழுல சூரத்துல ரெண்டா உடையுது அப்போ இனிமேல் நைன்டீன் நாட் செவனுக்கு அப்புறம் காங்கிரஸ்ல இருக்கிறவங்க மாடரேட்ஸ் மட்டுமே மிதவாதிகள் மட்டுமே இருக்கிறார்கள் இந்த எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் தீவிர தேசியவாதிகள் அப்படின்றவங்க இனிமே காங்கிரஸ்ல கிடையாது காங்கிரஸ் விட்டு வெளியே போயிட்டார் இப்படி மிதவாதிகள் மட்டும் அதாவது மாடரேட்ஸ் மட்டும் இந்த மிதவாதிகள் மட்டும் இருக்கிறாங்க இல்லையா சோ இந்த மிதவாதிகள் மட்டும் இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸை நம்ம மேத்தா காங்கிரஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் சரிங்களா எஸ் அப்போ சூரத்துல முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வு என்ன நடந்தது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சா தெரிஞ்சிருச்சு சரிங்களா ரைட்டுங்க ஸோ இப்போ அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வரோம் நம்ம அப்போ முதல் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தா எனக்கு ஃபுல்லாகவே தெரிஞ்சிருச்சு பாருங்க ஒரே ஒரு கொஸ்டினு நிறைய டேட்டாஸை நான் சூப்பராக டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வச்சு பாதி ஹிஸ்ட்ரி எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு சரி ஸோ அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்குறோம் லக்னோ காங்கிரஸ் இந்த லக்னோ காங்கிரஸனுடைய தலைவர் ஏ சி மஜுந்தார் அம்பிகா சரண் மஜுந்தார் அப்போ லக்னோவில் என்ன விஷயம் நடக்குதுன்றதையும் நம்ம தெரியணும் இல்லையா எஸ் ஸோ லக்னோ மாநாடு லக்னோ செஷன் இந்த லக்னோ செஷன் எப்போ நடக்குதுன்னு நைன்டீன் சிக்ஸ்டீனில் நடக்குது இந்த லக்னோ மாநாட்டிற்கு முன்பாக ஒரு விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஏப்ரல் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீனில் திலகர் ஹோம் ரூல் லீக்ன்றதை உருவாக்குறார் அதே மாதிரி செப்டம்பர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீனில் ஆனி பெசன்ட் அம்மையார் மெட்ராஸில் வச்சு ஹோம் ரூல் லீக்கு உருவாக்குறாங்க சரிங்களா எஸ் அப்போ ஏப்ரலில் திலக்கு ஹோம் ரூல் லீக்கு உருவாக்குறாரு செப்டம்பரில் ஆனி பெசன்ட் ஹோம் ரூல் லீக்கு உருவாக்குறாங்க சரி எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஐயா அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் சம்பந்தம் இருக்கு திலக்கு ஹோம் ரூல் லீக்கில் இருக்கார் அப்படின்னா திலக்கு காங்கிரஸில் எந்த டீமு கடைசியில <laughs> என்னடா ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா காங்கிரஸ்ல இருந்து பிரிஞ்சு போனவங்க ஹோம் ரூல் லீக்ல இருக்கிறாங்க காங்கிரஸ்ல இருக்கவங்களும் ஹோம் ரூல் லீக்ல இருக்கிறாங்க நம்ம ஏன் ஹோம் ரூல் லீக் இந்த தன்னாட்சி இயக்கத்தில் இருக்கிறோம் காங்கிரஸ்ல போயிட்டா என்ன அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் பலதரப்பட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்தி என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த லக்னோ மாநாட்டில் உடைந்த காங்கிரஸ் மீண்டுமாக ஒன்று சேர்கிறது சரிங்களா ரைட்டுங்க ஸோ இப்போ காங்கிரஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு சூரத்தில் உடஞ்சது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு லக்னோவில் ஒன்று சேர்கிறது அதனால தான் அந்த லக்னோ மாநாடு முக்கியம் சரிங்களா எஸ் அப்போ லக்னோ செஷன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க லக்னோ செஷன் அப்படின்றது எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்டும் மாடரேட்ஸும் ஒன்று சேருவது லக்னோ செஷன் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் மாடரேட்ஸ் மிதவாதிகள் தீவிரவாதிகள் இந்த ரெண்டு நபர்களும் ஒன்று சேருவதை நாம லக்னோ செஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் அதே வேளையில் லக்னோ பேக்ட் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த சொல்றாங்க 
லக்னோ ஒப்பந்தம் இதுக்கு நிறைய பேர் தப்பா புரிஞ்சிருப்பாங்க அப்ப லக்னோ ஒப்பந்தமே மிதவாதிகளும் தீவிரவாதிகளும் ஒன்றாக சேர்ந்து காங்கிரஸ்ல சேரன்றதுக்கு போடப்பட்ட ஒப்பந்தம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க முற்றிலும் தவறு இந்த லக்னோ ஒப்பந்தம் அப்படிங்கிறது ரெண்டு முக்கியமான நபர்களுக்கு இடையே போடப்படுகிறது ஒருத்தர் பேரு காங்கிரஸ் முக்கியமான அமைப்பு இன்னொருத்தர் பேர் முஸ்லீம் லீக் அத அதுவும் முக்கியமான அமைப்பு புரியுதா அப்போ இந்த லக்னோ பேக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த லக்னோ ஒப்பந்தம் அதுவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு லக்னோவில் வைத்து ஒப்பந்தம் போடப்படுகிறது காங்கிரசிற்கும் முஸ்லீம் லீக்கும் இடையே போடப்பட்ட ஒப்பந்தம் இந்த காங்கிரசும் முஸ்லீம் லீக்கும் சேர்றதுக்கு யாருப்பா முக்கியமான காரணம் அப்படின்னா முகமது அலி ஜின்னா அப்போ இவ்வளவு நாள் சண்டை போடுகிட்டு இருந்த காங்கிரசும் முஸ்லீம் லீக்கும் லக்னோல வச்சு ஒரு ஒப்பந்தத்தை போட்டு ஒண்ணு சேர்ந்துட்டாங்கப்பா சரிங்களா என்ன ஒப்பந்தம் அப்படின்னா முஸ்லிம்ஸுக்கு செப்பரேட் எலக்ட்ரேட் கொடுத்தது செல்லும் அப்படின்னு அந்த ஒப்பந்தம் இது இங்கே சார் புது கதையா இருக்குது எங்கிருந்து இது வந்தது அந்த மாதிரி யோசிப்போம் இல்லையா ஆமா என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாவது ஆண்டு சரிங்களா ஆமா மின்டோ மாரலி ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த மின்டோ மாரலி ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படிங்கிறதுல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இஸ்லாமியர்களுக்கு தனி தொகுதிகளை கொடுத்து விடுகிறார்கள் செப்பரேட் எலக்ட்ரேட் ஃபார் முஸ்லிம்ஸ் அது என்ன சார் செப்பரேட் எலக்ட்ரேட் ஃபார் முஸ்லிம்ஸ் அப்போ இஸ்லாமியர்களுக்கு தனி தொகுதி சரிங்களா இஸ்லாமியர்களுக்கு தனி தொகுதி செப்பரேட் எலக்ட்ரேட் ஃபார் முஸ்லிம்ஸ் ஓகே அப்ப இந்த தொகுதிகளில் இஸ்லாமியர்கள் மட்டும்தான் வாக்கு செலுத்த முடியும் மற்றவங்களாம் வாக்கு போட முடியாது அதுதான் செப்பரேட் எலக்ட்ரேட் இவ்வுண்மையில் இந்த செப்பரேட் எலக்ட்ரேட்டை முஸ்லீம் லீக் தான் கேட்கிறாங்க முஸ்லீம் லீக் எங்களுக்கு வேணும்னு கேட்கிறாங்க இப்படி இஸ்லாமியர்களுக்கு செப்பரேட் எலக்ட்ரேட் தனி தொகுதிகள் கொடுத்ததை காங்கிரஸ் கண்டிக்கிறது ஏற்றுக்க மாட்டேன்னு சொல்லுது புரியுதா இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதுல இந்த மின்டோ மாட்டி சீர்திருத்தங்கள் இல்லைனா இந்திய கவுன்சில் சட்டம் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த இந்திய கவுன்சில் சட்டத்தின்படி கொண்டு வந்தது தான் இந்த இஸ்லாமியர்களுக்கான தனி தொகுதிகள் கிளியர் ஆக்குறோமா இதை காங்கிரஸ் ஆதரிக்கவில்லை எதிர்க்கின்றது முஸ்லீம் லீக் ஆதரிக்குது என கேட்டதே அவங்க தானே இப்படி இருந்த காங்கிரஸும் முஸ்லீம் லீகும் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன்ல என்ன பண்ணிடுறாங்க ஒன்னு செய்யறாங்க ஒரு ஒப்பந்தத்தை போடுறாங்க அதுல முக்கியமானதே என்னன்னா இந்த மாதிரி காங்கிரசுக்கு தனி தொகுதி கொடுத்ததை காங்கிரஸ் இல்ல முஸ்லீம் லீக்கு தனி தொகுதி கொடுத்ததை காங்கிரஸ் ஆதரிக்கிறது ஆதரிச்சாச்சு இதுதான் அந்த ஒப்பந்தம் சரிங்களா எஸ் இந்த ஒப்பந்தத்தை போட்டுதான் முஸ்லீம் லீக்க ஜின்னா காங்கிரஸோட வந்து சேர்க்கிறார் உடனே ஜின்னாவை என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா முஸ்லீம் லீக் வந்து காங்கிரஸோட சேர்த்து ஒற்றுமை ஆயிட்டாங்கல்ல எல்லாருமே இல்லையா பாருங்க ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுமே இப்ப காங்கிரஸோட சேர்ந்துருச்சு மாடரேட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் முஸ்லீம் லீக் எல்லாமே காங்கிரஸ்குள்ள இருக்கிறாங்க பெரிய இயக்கமா மாறிடுச்சு காங்கிரஸ் இனிமே ஒற்றுமையா பிரிட்டிஷ் நம்ம எதிர்க்கலாம் இல்லையா இப்படித்தான் நினைச்சிருக்கிறோம் நம்ம ஸோ அதனால இவ்வளவுக்கும் காரணம் இந்த ஜின்னா தான் அப்படின்னு சொல்லி சரோஜினி நாயுடு இந்த ஜின்னாவை என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமையின் தூதர் அதாவது அம்பாசிடர் ஆஃப் இந்து முஸ்லீம் யுனைட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஒரேஷியத்தையும் மீண்டுமாக அடுத்த பதிவில் இதே மாதிரி ஒன் கொஸ்டின் மெனி ஆன்சர்ஸ் அப்படின்ற டைட்டில் ஒரே ஒரு ப்ரீவியஸட் கொஸ்டின் எடுத்து அந்த கொஸ்டினை பேஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் நாம் சூப்பராக பார்க்க போகிறோம் மீண்டுமாக வேறொரு பதிவில் சந்திப்போம் நன்றி